Bon, sur cette piste qui nous amène à Noah ou Schnock, euh, je sais plus comment ça s'appelle, ben, on a encore pas mal de challenges, je pense, à surmonter parce qu'on sait très bien quand on fait que de la piste avec une Volvo qui n'est pas faite pour ça, c'est un peu compliqué. Et, euh, et puis on n'est pas loin du Sénégal, donc euh, voilà. Ça, c'est la Love Love. Une voiture familiale du siècle passé qui cumule déjà plus de 300 000 km. Elle a coûté que 3 700 euros il y a quelques années à mon meilleur pote Robin. Mais aujourd'hui, cette voiture, elle ne passe plus le contrôle technique. C'est un, un parchemin, un contrôle technique. <rire> Donc au lieu de la mettre à la casse, on s'est dit qu'on allait lui faire vivre une bonne dernière aventure. À deux, et avec elle, on va essayer de traverser tout le continent africain, du nord au sud. Deux potes, une vieille voiture, 18 000 km à parcourir. Bienvenue dans le Last Ride. Un des ensablages dès le matin, de quoi bien commencer la journée, hein, tout ce qu'on aime. On commence à s'y habituer, je pense. Oh, elle est belle Alors, 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 alors. Il s'est passé quelque chose de très intéressant que j'ai pas vraiment bien documenté. Sous le coup de la pression et du stress, tu comprendras pourquoi. On a pris la route, plein d'optimisme, comme d'habitude, et... Il s'avère qu'à un moment, la piste a un petit peu disparu et elle s'est complètement transformée en dune. Et là, on s'est retrouvé dans un Paris-Dakar où je ne pouvais pas descendre en dessous de 30 km h au risque de s'ensabler. Et puis après deux talus de sable où on a vraiment tapé dedans mais comme pas possible, bah on s'est arrêté. On s'est fait arrêter. C'est déjà un vrai miracle qu'on soit arrivé jusqu'ici. Mais le problème, c'est que ça monte, qu'on est dans une cuvette jamais en sortir, il faudra qu'on fasse mètre par mètre et puis, et puis ça va redescendre. En vrai, la prochaine fois, il faut qu'on se dise qu'on qu tourne, mais on n'a pas vu le pied. Quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut faire ça, il faut essayer de creuser limite la boîte, la, la butte devant là. Il faut qu'on essaye de faire un, un gauche quoi. On peut pas reculer. Hein. Pour moi, il faut qu'on déglingue ça. Et donc, sans trop tarder, on s'est mis à creuser. Sans oublier que la voiture a quand même tendance à surchauffer. Là, il faut se rendre compte que on s'est tous les deux mis en tête qu'on était parti pour plus de 5 heures de galère en plein milieu du désert sous 35 degrés. Parce qu'on ne voit pas vraiment sur la vidéo, mais on est quand même bien dans une cuvette au milieu des dunes. Et ça, c'est pas ouf, 104 4 4 Surtout que ça fait depuis deux jours qu'on n'a plus croisé personne. Comment rester zen dans ce genre de situation Sachant qu'on n'a pas vu de 4x4 depuis hier, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix. Parce que là, on n'a vraiment pas le choix. Pas de réseau, personne en vue. On n'a que des plaques, des ensablages pour, euh, pour nous sauver. Ça va le faire. J'espère qu'on... On coule là, quoi. En gros, le souci, c'est qu'on est en montée et qu'on doit creuser devant la voiture. Donc, le sable est ah beaucoup ouais. plus mou parce qu'il vient d'être complètement nickel, remué. Donc, mettre des branches, c'était vraiment <rire> nécessaire. Le seul point positif, c'est qu'on n'est pas tant enfoncé que ça parce que j'ai pas insisté plus que ça. Je me rendais bien compte qu'on était bloqué. Et là, dans notre tête, on se dit qu'on va avancer mètre par mètre avec les plaques de désensablage sans forcer. On dégonfle les pneus à un bar. Ça augmente nos chances de sortir, même si... Même si voilà. Limite au Maroc, ce qui était facile, c'est que tu savais que tu avais toujours un petit un berger dans le coin, tu vois. Les services de renseignement qui savaient exactement où tu es. Là, personne. On est en train de faire euh, l'itinéraire, la trajectoire potentielle de sortie. On est bien perdu en tout cas. Hein. Au plus on attend, au plus le soleil se réchauffe. Là, le sable se réchauffe, plus il est volatile, et au moins on passe. Super, Nils, bravo On a dégonflé les pneus, on va voir si ça monte sur les plaques des ensablages, et on a en gros deux options supplémentaires si jamais ça va pas. Lever la voiture, mettre les plaques en dessous, avancer mètre par mètre. Troisième option, enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on soit plus léger. Voilà. Chance de réussite Chance de réussite Première sortie. Première sortie 4 sur 10. Ouais, J'allais dire 5. <rire> Allez la love love, montre nous ce que t'as dans le ventre Ça va jamais aller mec ouais. Pousse <rire> 10 sur 10 Voilà il est 
est posé au haut de la dune. On n'y croyait vraiment pas. <rire> oh putain, elle est trop forte <rire> Come on Mec, c'est bon, on peut faire le Paris Dakar avec cette Volvo, putain Déchire C'est ouf parce qu'avec Robin, on reste très calme dans ce genre de situation, alors que, voilà, on n'a vraiment pas de raison. On n'en est pas fier. On est super loin des pistes, on a vraiment croisé personne. Mais on reste calme, on a pris le temps de dégonfler, de bien creuser, de mettre des petites branches sur euh, l'avant, ça nous a clairement aidé parce que j'ai clairement senti euh, du grip. Bon, on n'est pas encore sorti d'affaire parce qu'on est toujours dans cette vide, il faut que ça monte, ça descend, il faut qu'on en sorte. Come on baby <rire> Mec, c'est trop fort Trop fort, vraiment trop fort. Heureusement qu'on a mis les branches. Quand tu vois à quel point le sable s'est mis dessus. Ouais. C'est surtout que je me suis dit. C'est trop marrant parce qu'elle a rebondi oui. et puis on a coulé après. Come on <rire> On y va, je vais jusqu'à la voiture. Prends les plaques. Voilà, tu vois à quel point les branches nous ont servi. J'ai accéléré à fond. Hop. Et là on peut voir qu'elle a vraiment rebondi. On est passé après. Ça a rebondi, rebondi, rebondi. Et puis hop, j'ai pris l'élan avec les branches. Déchire. Maintenant, il va falloir redescendre. Ça remonte un peu plus loin, mais ça devrait aller. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a un peu de, de gravat au loin. Et une fois qu'on sera là, on sera tiré d'affaire. On fait la même technique, on repère la piste. Le sable est extrêmement mou. Même si on est plus ou moins en descente, j'y crois qu'à moitié. J'y crois qu'à moitié, mais on croise les doigts. La confiance est à 5 sur 10. On a vu du sable très très mou donc euh, je sais pas si ça va passer mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein. C'est parti. C'est parti Ouais. À fond. Ouais. Pas plus vite qu'à fond. Accroche-toi bien et euh, tu me hurles dessus. Ouais. Ok Alors à la boule au ventre. <rire> Reste là, sur ta gauche, c'est parfait. On va y arriver Come on Impensable Attention Oh Là, je vois la piste Yes Oh putain, non, non Oh, ça c'est des collines macrées, mon vieux Yeah On prend la piste et on s'arrête. Ouais Si ça va ondulé, c'est bon. Oui, oui, oui. <rire> Mec. Mec. Voilà. Oh, oh putain, Inc impensable, impensable. Fier de la love love. On hallucine là de, de ce qu'on vient de faire. On pensait qu'on allait faire mètre par mètre avec les plaques, que là on allait se réensabler dans, dans le mou. Pas trop bien. Là on s'est arrêté, histoire de reprendre nos esprits, boire un coup d'eau. Et d'être assez con pour continuer. <rire> avant de se réensabler dans 5 minutes. En fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que même en, même en 4x4, c'est compliqué ce genre de choses. Enfin c'est un sacré challenge je pense de, de, de traverser des dunes en azimut, même avec un 4 roues motrice. Et là euh, c'est fabuleux de se dire qu'on passe avec la Love Love. Vraiment le fait d'avoir dégonflé un bar ça a tout changé. Là sur la fin j'ai cru qu'on allait rester, j'ai dû repasser la première accélérer à fond. Mais heureusement on a assez de reprises, on est, on est lourd mais pas trop. trop. On est dans un endroit vachement traite parce que la mer est vraiment pas loin et donc on a l'impression que l'eau est loin mais en fait elle est pas tellement profonde par rapport à nos roues. Et donc on aurait envie d'aller un peu rouler vers, vers l'eau. Mais c'est vraiment pas le truc à faire puisque c'est un coup à se, à se tanker pour de bon. C'est un petit loup. Il y a des
des locaux qui sont ensablés devant nous, ils bloquent la piste, donc on a, enfin, Robin a pris les plaques pour euh, aller les aider. Je pense que ça va leur être bien utile parce que là, ils sont assis 7 à pousser, à creuser, mais les plaques, on l'a bien vu, ça peut très vite nous sauver. Et euh, bah, en fait, euh, on ne peut pas passer tant qu'eux sont bloqués. Donc euh, voilà, on attend et on va essayer de les aider. Oh ça Deuxième voiture qui reste bloquée. On va devoir aller les aider. Hein. On va faire comme euh, Justin. Ouais. On va porter assistance aux véhicules qui sont bloqués. On va faire ça de nos journées. On reste ici. Bah moi c'est quoi On attend de voir leur premier essai. Ouais. Et rebelote Ça va aller mieux là maintenant. Ouais Vas-y À fond Bonne route On va voir comment, comment la Love Love elle passe dans un endroit où les locaux ne passent pas. Et en vrai il était bien bloqué à chaque fois. Hein. Ouais. Bah voilà, comme neuf. Mais ils sont chauds à hein, passer en Renault Espace ici. <rire> en traction, full chargé à l'arrière, c'est sûr que ça passe pas. Pause du 14h. Pause du 14h. Ton maillot. Tomate. Baguette. On est luxe, hein. Regonflage des pneus à deux bas. Franchement, vu l'état des routes, c'est pas mal, c'est un bon compromis. On a longtemps roulé à un moment à un bar 8. Donc là, deux bars, c'est bien. Et quand on fait que du sable, maintenant, on sait qu'il faut absolument descendre la pression à un bar, ça change toute la vie. Petit sandwich ton. Hmm. Si tu te demandes pourquoi je me trimballe torse nu en maillot, c'est simplement que c'est l'économie de la lessive. Parce que quand t'es en bivouac, t'es souvent apte à faire beaucoup de tâches sur tes vêtements. Tu vois, c'est ça dont je parlais. T'as l'impression que c'est sec, mais un centimètre en dessous, c'est hyper humide. On vient de reprendre la route, on traverse un village de pêcheurs. On est vraiment au bout du bout, mais on va pas tarder à rejoindre une vraie route. Ce qui est pas plus mal parce qu'avec les petites euh, aventures de ce matin, ça, ça claque bien. En plus le soleil, tout ça, la chaleur. On est dans une impasse Alors c'est ou bien la plage mais la voiture va se... Ah c'est mort. <rire> c'est mort. A mon avis il y avait moins d'aller par la terre. Ouais. Waouh on est au bord de l'océan. Bon là clairement, si on avait un 4x4, on aurait pu euh, peut-être rouler sur la plage mais même on n'aurait pas osé. Parce que c'est bien mon pire cauchemar de rouler sur, une, sur ce genre de piste. Ouais, et les plaques. On est bloqué. On est bloqué. Et euh, t'as la marée qui monte, t'as la marée qui descend, ta voiture se fait balayer par les océans, par l'océan, donc c'est pas ouf. Euh, on va gentiment faire marche arrière. Les roues droites, roues droites Ce n'est que la troisième fois qu'on sort les plaques aujourd'hui. Le local nous a gentiment confirmé qu'il y avait des 4x4 parfois qui passaient. Mais franchement, euh, même si on avait été en Land Cruiser ou j'en sais rien, j'aurais jamais tenté, j'aurais jamais osé. Si t'es seul véhicule, c'est impossible. À deux, avec un, avec un treuil encore, je peux essayer, mais là, là non, t'essayes pas. Bon, on va essayer de reprendre une piste qui contourne. Il a dit qu'il y en avait une. C'est sans doute la seule voie.
Volvo qu'on va croiser du voyage. De Hollande. C'est rouge. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est rouge Bah, je sais pas. On accélère. <rire> Franchement, dans ce genre de pays, t'es plus dangereux de de t'arrêter que de, que de continuer. Donc on fait euh, à la conduite locale. On arrive à la ville, grande ville, très grande ville. La capitale. la capitale de la Mauritanie. Et c'est la dernière ville avant notre traversée pour aller au Sénégal. Euh, donc voilà, on a bien, euh, bien roulé hein, finalement. On n'a pas pu faire tout via la piste, mais c'est pas grave. On vient de faire quoi la robe Téléphone les courses euh, pour manger, l'essence, l'eau et le carrelage. Et je peux te dire que dès que tu passes dans une ville, c'est euh, un port national. C'est euh, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Tu comprends rien à ce qui se passe, mais ils sont tous très gentils. Et c'est très facile au final parce qu'ils ils parlent tous français. C'est toi le patron Ouais, S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. T'as déjà vu une voiture aussi belle Ah bon Voilà. Hein Ouais, il, doit, il, doit, il doit pas sécher, on va rouler. De retour sur la route, on va se diriger vers un petit spot bivouac ce soir. Euh, on va essayer de trouver un truc dans le désert. C'est quand même à 100 km, donc 1h30 de route. On risque d'arriver quand il fait noir, donc vraiment pas idéal. Mais euh, quand on s'arrête dans les villes, c'est pas le truc le plus glamour. C'est nécessaire et ça prend souvent plus de temps que ce qu'on l'espère. Ouais. Mec, c'est le bordel, hein Salam alaikum. La baisse. T'as une fiche Oui, j'ai une fiche. Alors là, c'est euh, premier passager, deuxième, la voiture. On est belge, Belgique. Belgique, Belgique, il a dit. C'est ici. C'est ici. Ouais. Hmm. Ça va Ça va et toi Pardon. Quel panneau Quoi Oui. Pourquoi il n'a pas resté ici Ben, je me suis arrêté. Et puis tu m'as fait les flashs Il y a eu la lampe. Ah, ouais, ouais, bon. Je me suis arrêté. Hein. Ouais, ouais, bon. Allez, merci. Je suis prêt. <rire> 95 km jusqu'au bivouac de ce soir. Et franchement, on remercie la LED Front Runner. Parce que ça nous sauve. Ici, une voiture sur trois, il n'y a pas de phare. Tu as des camions sur le bord de la route, on ne voit rien. Euh, C'est déjà pas malin de rouler de nuit de base. Mais on n'avait vraiment pas envie de se poser dans une auberge. Donc là, on est vraiment content de la voir. Genre là, regarde ça, regarde ça. Une vache. Il y a une vache qui traverse. <rire> c'est pas ouf d'arriver de nuit sur le bivouac, mais euh, tant pis. Voilà, on le fait quand même parce qu'on est chaud passer la frontière du Sénégal euh, demain et en plus on avance. Surtout que les paysages sont assez similaires. Donc on en a bien profité aujourd'hui, donc on est très content. On s'est trouvé un petit spot euh, en bord de route à 5 km de la route principale. On est content d'être arrivé parce que c'est super fatigant de conduire de nuit. Là on se fait euh, une Bouf, peinard, on a déplié la tente, on s'est vraiment mis euh, comme un singe. dans une cuvette. On mange quoi ce soir Un petit riz légumes, sauce euh, teriyaki, petite sauce euh, sucrée. Arrête de délicieux. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas, quasi pas de vent, donc euh, bonne nuit assurée. Et je pense pas qu'on va venir nous emmerder ici. C'est un spot à Overlander, donc pas, pas fan de l'idée. Parce que je me dis que voilà, des spots, il euh, y en a plein ici et ça sert à rien d'aller au spot à Overlander. Mais vu. Le temps qu'on a pris pour arriver ici, c'était une très bonne solution de repli. Première douche en bivouac, 20 litres d'eau, ça devrait être suffisant pour nous deux et la vaisselle. L'eau coule simplement avec la gravité, ça fait du bien. On voit rien, c'est du riz et des légumes. Tout ce qu'il nous faut. Petit repas vraiment très agréable. Là, on vient de tout ranger. Peinard, on va aller s'installer dans la tente. Et euh, demain, petit déj de luxe avant de prendre la route vers le Sénégal.
joyeux matin. Dans la nuit, fut sacrément douce parce que il n'y avait pas eu trop de vent, même si la tente était un peu mal réglée, donc ça, ça bougeait quand même la bâche assez fortement. Et ce matin, on se réveille euh, tranquillement avec ce petit soleil euh, montant. On a du citron, du gingembre pour faire une petite limonade, on a des bananes, des kiwis, plein de fruits et légumes, donc c'est super agréable. On vient de se faire cuire des œufs à la coque. Ça va être un petit déj de roi. On a 4h30 du matin. Il commence déjà à faire trop chaud, 25 degrés, il est 10h du mat. On a encore une étape à faire avant de se diriger vers la frontière du Sénégal. C'est une étape qu'on aurait dû faire depuis le début du voyage, mais euh, on n'a pas pris le temps de le faire, alors que c'est vraiment la base avant chaque road trip. On pourrait mettre aussi... Rose, comme tu le sais, c'est ma marque de vêtements. C'est d'ailleurs une chouette manière de supporter l'aventure, parce qu'il y a plein d'affaires dessus. Il y a surtout pour l'instant des gros pulls et des gros t-shirts pour l'hiver. C'est des pulls vraiment ultra quali, hyper lourds, qui tiennent au lavage, qui tiennent au séchage. Bon, c'est pas prévu pour, mais moi je l'ai déjà fait, ça n'a pas bougé. En hiver, t'as l'impression d'être dimanche toute la semaine avec ce pull. T'es dans ton lit, t'es peinard. Il est hyper confo, hyper chaud. Et euh, j'avoue que ben, nous, pour le trip, on a, on a pris que ça, parce que c'est la base. Un petit sticker sur Frontrunner parce qu'ils sont toujours partants pour nous supporter dans ce genre d'aventure et ça fait trop plaisir de pouvoir équiper une voiture aussi bien. Là, tous les jours, on profite de leur LED, de la tente, du réservoir, enfin bref, de toutes les choses qu'ils ont installées sur la voiture. Et on les remercie parce que c'est du matériel qu'on adore. J'ai acheté avant de collaborer avec eux. C'est ça qui est encore plus cool, c'est qu'on est vraiment convaincu de la qualité et de l'efficacité de leurs produits. C'est quoi ponctuel, Rob alors Ponctuel, c'est une marque de monde que j'ai lancée avec mon frère Nico. C'est notre premier modèle, c'est le modèle Origa, mouvement automatique, Miota 82.15. On a lancé ça au mois de mai 2022. Et donc voilà, c'est une histoire familiale, on est dans les mondes depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est un projet avec mon frère qu'on avait envie de réaliser depuis bien longtemps. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'Instagram qui est Ponctuel Watches. Et si vous voulez aller voir le site internet, c'est pareil, ponctuelwatches.com. Bonne chose de faite on va prendre la route direction la frontière du Sénégal pour avancer et découvrir un nouveau pays. On a trop hâte. Il reste 70 km jusqu'à la frontière avec le Sénégal. Pas de difficulté. Un sens vert. 